নিউজ লাইভর অনন্য অনবদ্য আর মননশীল অনুষ্ঠান হোমেন বরগোহারে সহিত কথাবার্তা হোমেন বরগোহারে সহিত কথাবার্তা আজির অতিথি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নৃত্য শিল্পী নৃত্য আর সংগীত বিশারদ গবেষক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় আর্টিস্ট ইন রেসিডেন্স আর সংগীত নাটক অকাডেমির যুব পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী ডক্টর মেনকা পিপি বরা আজির বিষয় জগত সভাত সত্রিয়া নৃত্য ডক্টর মেনকা পিপি বরা আপনার প্রথমতে ডক্টর মেনকা পিপি বরা কলো কিন্তু বারে বারে গোটাই নাম যদি মানে কই থাকো আমার কথাবার্তার সময় আধা আপনার নাম তো কোতেই যাব গতি মানে ইয়ার পিছত বারে বারে এই নক আমি কথাবার্তা আরম্ভ করার আগতে মানে আপনার একটা প্রশংসা করব খুঁজি প্রশংসা তো হল কি একটা নতুন বেমার নহয় হয়তো সমগ্র ভারতবর্ষতে হয়েছে যে শিক্ষিত মানুষের তো দূরের কথা অর্ধশিক্ষিত মানুষবরেও দশটা শব্দর একটা বাক্য পাঁচটা ইংরাজি শব্দ নোকাক কথা কব নয় হয়েছে আর যুব গাঁ ভূয়ে ইংলিশ মিডিয়ামত পড়া বলে দাবি করে বা শিখিছে ক সম সময় শিখিছে মানে কল দশটা শব্দর বাক্য পাঁচটা ইংরাজি শব্দ নোকাক কথা কব নয় হয়েছে তো আমি সেইটার কারণে অল্প কষ্ট পাও যে ভাষা মরবল আর বেশি দিন নাই কারণ যদি গোটাই গাঁ শহরে সকলেই শুদ্ধ কব নয় হয় যিখিনি যিনি ইংরাজি শব্দ নকলেও চলে সেইখিনি জোর করে যে আমি ইংরাজি জানো এই প্রমাণ করবেন এই ক অর্থাৎ যা মানুষের এটা ইংরাজি বাক্য শুদ্ধ করে লিখব নোল কথা মুখত ইংরাজি শব্দ আখই ফুটা দি ফুটে অর্থাৎ মানে একটা ভাষা তো হেরাই গেছে ইংরাজি মিহলি একটা খিচিড়ি ভাষা ওলাইছে কিন্তু মানে অতি আচরিত হলো যেটা আপনার মানে যেহে প্রথম মুখামুখি হলো ইয়ার আগে টেলিফোনত মানে চারি পাঁচবার কথা পাতি মানে ভাবি যে আপনি গোটাই জীবন বিদেশ ব্রিটেনত উচ্চশিক্ষা লাভ করা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি অধ্যয়ন করা অধ্যাপনা করা এগারী মহিলা আপনার মানে আধা জীবন আপনার বিদেশতেই গেছে আপনিও বোধ হয় ইংরাজি মিহলি বা কেবল ইংরাজিতেই কথা কব কিন্তু আপনি ইমান বিশুদ্ধ মূলত কথা পাতিলে মানে প্রায় এটাও এটা ইংরাজি শব্দ উলাটো খুব স্বাভাবিক আমার গোটে ভারতীয় সকল এনেকা অভ্যাস হয়েছে কিন্তু আপনি কবলে গেলে মূলত টেলিফোনত যে কথা পাতিলে এটাও ইংরাজি শব্দ নোকাক এদিন নহয় দুদিন নহয় চারি পাঁচদিন কথা পাতিলে এই মূর কারণে এটা বড় মধুর অভিজ্ঞতা আর সেই কারণে মানে জয় জয়তে আপনার প্রশংসা করে ললো এটা আপনার মানে পরিচয় অল্প দীঘল করে দিব ভাল আসে আপনার পরিচয় তো আসলতে ইমানই দীঘল যে গোটেখিনি পরিচয় দিবলে গেলে আক আমার কথাবার্তা অনুষ্ঠান আধা সময় তাতেই যাব কিন্তু সেইখানে দিব লাগিব কারণ মানুহে আপনি কি কাম করেছে সাহিত্য সংগীত নৃত্য শিল্পকলা সংস্কৃতির কারণে সেইখানে পরিচয় মানুষের জনাত খুব দরকার সেই কারণে মানে কিছু কম আর কিছু আপনার মুখে দিয়ে মানে শুনিম আর মানে সাধারণত এই অনুষ্ঠান কেউ মানে টকার আশ্রয় লোবল হওয়া নাই কিন্তু আজি আপনার পরিচয় তো ইমান দীঘলিয়া বা আপনার বিষয়টো মূর কারণে অল্প আসুহা যদিও মানে নৃত্য খুব ভাল পাও সেই বিষয়ে অল্প বাহাদুরি করে দুটামান কথা কম পিছন এটা মানে আপনার পরিচয় তো দিছো যে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালায় তাহানিতে একটা স্বপ্ন দেখিছিল যে এদিন জাতি জাতির সংস্কৃতি জাতির নৃত্য গীত জগৎ সভালই যাব একটা গানত লিখিছে যে এদিন মূর মূর জাতি মূর মূর সংস্কৃতি মূর গীত মাত এদিন জগৎ সভালই যাব সেটা অতি মধুর সপন আসে আজ কত বছর আগতে সেই জগৎ সভালের সংস্কৃতিক নৃত্য গীতক লো যাত যাকে আগভাগ লোছে আগরণা পথিক তার ভিতরতে প্রথমে মানে আপনার মাতৃ তখেতর নাম তো ইন্দিরা পিপি বরার নাম তো কব লাগিব কিন্তু আপনি মাতৃক অতিক্রম করে যে মাতৃর কারণে বড় গৌরবর কথা আমিও সেই কারণে গর্বিত আপনি মাতৃকও অতিক্রম করে আর বহুদূর আগুয়াই গেছে তখেতে যে বাত দেখালে সেই বাতেরই আগবাড়িছে কিন্তু তখেতক বহুত আগুয়াই গেছে যে খুব স্বাভাবিক গতি এই কারণে প্রথম কথা এইটাই মানে আমার শ্রোতাসল জানাব খুঁজিছো যে জ্যোতিপ্রসাদর সপন দীর্থকত পরিণত করে যখন মানুষে সংস্কৃতিক নৃত্য শিল্পকলাক জগৎবাসীর সন্মুখত সসন্মানে দাঙি ধরেছে সেই সকলের ভিতর আপনি একটা অগ্রগণ্য নাম 
আৰু মই আপোনাৰ পৰিচয় খুব সমুকৈ দিম বাকিখিনি আপোনাৰ পৰা শুনিম মই মই যিখিনি ক'ব খুজিছো আপুনি এগৰাকী ধ্ৰুপদী নৃত্যশিল্পী ক্লাছিকেল ডান্সাৰ নৃত্য পৰিচালক কোৰিয়োগ্ৰাফাৰ নৃত্য পৰিকল্পনা কৰা পৰিচালনা কৰা অভিনেত্ৰী এইটো পৰিচয় মই জনা নাছিলোঁ আপুনি গ্ৰীচ কানাডাৰ নিচিনা মানুহৰ তলত আপুনি শিক্ষা লাভ কৰিছে অভিনয়ৰ এইটো কিন্তু মই আপোনাৰ বিষয়ে বহু কথা জানো কিন্তু আপুনি যে এগৰাকী অভিনেত্ৰীও সেইটো মই কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু এটা এথনো মিউজিকলজিষ্ট এই কনচেপ্টটো আমাৰ নাই কাৰণে মই তাৰ অসমীয়া কৰিব পৰা নাই এইটো জানো যে এথনো এথনিক আজিকালি এথনিক শব্দটো অসমত বোধ হয় যোৱা বিছ ত্ৰিছ বছৰত চলিত হৈছে আগতে আমি নাজানিছিলোঁ এইটো এথনিক মানে যিবিলাক এইটো অসমৰ জনগোষ্ঠী আমি অসমীয়াসকলকো অসমীয়া এথনিক ফুড মানে যিটো ফুড যিটো আহাৰ অসমীয়া মানুহৰ বাহিৰে বাহিৰত ক'তো নেখায় অসমীয়াৰ নিজস্ব বহুত যুগ যুগৰ সাধনৰে আমি যিটো ৰন্ধন প্ৰণালী আবিষ্কাৰ উদ্ভাৱন কৰিছোঁ সেইটো হ'ল এথনিক অসমীয়া ফুড ঠিক তেনেদৰে পৃথিৱীৰ বহুতো জাতিৰ একান্ত নিজস্ব সংগীতৰ ধাৰা আছে সেইটোকে আমি এথনিক মিউজিক ক'ব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আপুনি গৱেষণা কৰিছে আপুনি এগৰাকী বিখ্যাত এথনো মিউজিকলজিষ্ট এইটো অসমীয়া মানুহে এইবোৰ শব্দ শুনা নাই এতিয়ালৈকে আপুনি তাতকৈ আমাৰ গৰ্বৰ কথা আপুনি অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰথমজন ভাৰতীয় আৰ্টিষ্ট ইন ৰেচিডেন্স অক্সফৰ্ড পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এক দুই নম্বৰত থকা বিশ্ববিদ্যালয় তাত আপুনি প্ৰথমজন ভাৰতীয় আৰ্টিষ্ট ইন ৰেচিডেন্স অক্সফৰ্ড আৰু মই এইখিনি লিখি ল'ব লগা হৈছে চব দীঘল কাৰণে মুখস্থ নহ'ব অক্সফৰ্ড আৰু কেম্ব্ৰিজকে ধৰি ব্ৰিটেইনৰ বহুতো অগ্ৰগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা সন্মানিত আৰু আমন্ত্ৰিত অতিথি বক্তা আপুনি ব্ৰিটেইনৰ উচ্চতম লেভাৰ হিউম ফেলোশ্বিপ দুহেজাৰ ষোল্ল আৰু ঊনৈছ চনৰ কাৰণে আপুনি পাইছে সংগীতৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰিবলৈ এইটো এজন অসমীয়া হিচাপে আপুনি জগত সভালৈ অসমক লৈ যোৱা সন্তান হিচাপে এইটো গোটেই অসমৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ সন্মান ভাৰত আৰু ইউৰোপৰ সৰ্বোত্তম শিল্প শিক্ষা আহৰণ কৰা ভাৰতীয় শিল্পী আৰু গৱেষক পণ্ডিত আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মোৰ মতে এক নম্বৰ বাতৰি কাকত দ্য হিন্দুৰ মতে আপুনি ডক্টৰ বেনকা পি পি বৰা নট জাষ্ট এ পাৰফৰ্মাৰ বাট অলছ' ডাইনেমিক স্পক্স ওমেন ফৰ দ্য আৰ্ট এইখিনি হ'ল আপোনাৰ খুব চমুকৈ পৰিচয় এতিয়া মই বাকী কথালৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনাৰ মুখেদি শুনিব খুজিছোঁ যে মই কেইজনমান মোৰ অতিথিক কওঁ যে আপুনি তিনি মিনিটত কাৰোবাক দুই মিনিট সময় দিওঁ আপোনাক মই পাঁচৰ পৰা দহ মিনিট সময় দিছোঁ আপুনি আত্মজীৱনী কওক আপোনাৰ যি ক'ব খোজে আপুনি আপোনাৰ অটোবায়গ্ৰাফি আত্মজীৱনী মিনিমাম পাঁচ মিনিট আৰু বেছি হ'লে দহ মিনিট এতিয়া আপুনি আৰম্ভ কৰক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই মোৰ নিজৰ আত্মজীৱনী এনেকুৱা এটা টেলিভিশ্যন প্ৰগ্ৰেমত কৈছোঁ সেইকাৰণে ভয়ো লাগিছে এতিয়া আপোনাৰ আগত সেইখিনি এতিয়া সময় নষ্টই নকৰিব আমাৰ ইমানেই কম সময় এক ছেকেণ্ড সেইকাৰণে মই প্ৰথমে আপোনাক মোৰ মোৰ ভাষাও নাই ধন্যবাদ জনাবলৈ আপোনাৰ নিচিনা এগৰাকী ইমান জ্ঞানী ব্যক্তি এজনে মোৰ ইমানখিনি সময় খৰচ কৰি পেলাই যে আপুনি এইখিনি পঢ়িছে মোক এইখিনি কৰি সময় নষ্ট নকৰিব আমাৰ সময় মই ধন্যবাদ দিব লাগিব আপোনাক মই কি কওঁ মই সৰু প্ৰায় নৃত্য জগতত নৃত্য পৰিবেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ একমাত্ৰ কন্যা মোৰ মা গুৰু ইন্দিৰা পিপি বৰা মই মোৰ মাক আইতা বুলি কওঁ আমি কথাটো কওঁ আমি আহোম মানুহ আইতা বুলি কওঁ জনি অসমৰ এটা হেৰি পৰাগধৰ চলিহাক মই মানে মই কলো যে মোৰ আইতা ও বুলি আপুনি বুজি নাপাব নহয় আমি মাক আইতা বুলি কওঁ তেওঁ মস্ত ধমক দিলে কি কয় আপুনি মইতো মোৰ মাক আইতা বুলি কওঁ এইটো উজনি বহুত মানুহে আইতা বুলি কয় এইটো বহুত বুজি নাপায় সেইকাৰণে মই আইতা বুলি কওঁ এতিয়া কথা কথা পকত তেখেতৰ তত্বাধনাত মই নৃত্য শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলো বেছিভাগ মই হৰ পা চাই পলাই আইতা কওঁ তেখেতে কোৰ পৰা নৃত্য শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে তেখেতে প্ৰথমতে পোন প্ৰথম মগাৰ ডক্টৰ প্ৰদীপ চলিহা প্ৰয়াত ডক্টৰ প্ৰদীপ চলিহা যিটো অজন্ত কলামণ্ডল গোলাঘাটত কৰিছিল ঘনিষ্ঠ যিৰ বয়সত বহুত ডাঙৰ মোৰ খুব বন্ধু আছিল হয় তেখেতে তেতিয়া শাস্ত্ৰীয় নৃত্য অসমত তেনেকে প্ৰচাৰ হোৱা নাছিল তেখেতে মানে তেতিয়া দিনত এজন বায়ন আহিছিল আহি পেলাই তেতিয়া অকমান অকমান সত্ৰীয়া নৃত্য শিক্ষা লাভ কৰিছে দেৱদাসী নৃত্য আদি ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নৃত্য তেখেতে কৰিছিল বিষ্ণু ৰাভাৰ আগত কৰিছিল আৰ জি বৰুৱা দেৱে যেতিয়া অল আসাম মিউজিক কনফাৰেঞ্চ কৰিছিল তাত তাতো তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল তাৰপাছত তেতিয়া তেওঁ ৰুক্মিণী দেৱীৰ অৰুণদেল যিটো ডাঙৰ অনুষ্ঠান ভাৰতনাট্যমৰ তেতিয়া ভাৰতত নাছিলে এখনেই আছিলে তেনেকুৱা ডাঙৰ অনুষ্ঠান শিক্ষা তেতিয়া ডক্টৰ প্ৰদীপ চলিহা দেৱৰ হেৰিত মোৰ ককা আইতাক কৈ পেলাই তেখেতক লৈ গৈছি
আর তার পাই একটা নতুন একটা নৃত্য আরম্ভ হল তারপর আকো পেলে তখন সত্রিয়া নৃত্য বহুখ গবেষণামূলক কাম করলে মোদীও তাক লগ পার পাশ প্রফুল্ল প্রসাদ বরা তখনক দুয়ো একটা খুব সুন্দর একটা হেড়ি আগবাড়ি ডক্টর মহেশ্বর নেওগ তেতিয়া মানে একবারে সর ছোলী আসিল ঊনৈশ নব্বই চনের তেওঁলোকে যেতিয়া সত্রিয়া নৃত্য যেতিয়া মানে স্বীকৃতি পয়া নাছিল রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি তেতিয়ারপা বহুখিন কাম হয়েছিল আজি সেই বুরঞ্জী মানুষে পাহরি গেছে লাই লাই কারণ আমার আমি কেতাবা পাহরি যাও কি হয়েছে মানুষ মনত পেলাই দিবর কারণে আপনার মাতিছিল